我这一个葱油饼就要抓一把的大葱，还有一小把的猪油。猪膀油。猪膀油。今天我们来吃老上海小时候的味道啊，阿大葱油饼。门口的队伍是一直特别的长啊！刚才看了一下门口的告示，一般吃葱油饼等待的时间是一至四个小时。想吃上葱油饼，一定要有耐心的时间，有足够的时间在这儿等。他这,这家店有没有分店？没有。哎，总店分店。哦，就这一家店。<笑>这个葱油饼的门口啊，贴了一个告示，上面的时间是早上六点到下午六点，是每周三日休息，然后排队等待的时间是一至四个小时，然后每天还是限购啊，是只收现金，不收微信和支付宝，所以来这儿买葱油饼的时候要换好现金。这一个葱油饼的葱好多、啊，里边包的每天就是早上营业，营业六点到晚上一直都是你在这儿吗？对。那这个工作量挺大的。啊，可以。你每啊。我三十多我看你的这个以后是不是都是干这个干的时间长累的？啊，也有关系。也有关系哈。本来接触客户多的，跟我走路。本来就是有点。本来接触客户。好多年了是吧？搞坏了。啊！哦。哎呀，以后这个店是不是好多年了？嗯。那怪这小时候的味道。哦，小时候的味道。它这个油饼感觉做的是不是特别嫩？现在烤的。酥脆。酥脆哈、啊。对。这一锅能做多少个呀、啊？十个。二十个，分两十。二十个。分两十，十个一起。哦，这个是不是烤的特别慢哈、啊？嗯。所以我觉得顾客等的时间就长一点。嗯、这叫慢工出细活。慢工出细活。一桌二十个人要半个多小时。半个多小时，你们这个店多少年了，叔叔？我这里，我这里开的时间多，从走到上学三十九年。三十九年。啊，从八二年。八二年。是啊，开南昌路，以前在南昌路。哦，就感觉你们上上海这边是不是对这个葱油饼特别的钟爱，是吧？嗯。就像葱油饼，还有葱油面的什么，你们这边是不是都爱吃？嗯。老的做不动了，老的不能做。是。嗯这年轻人是不是做这种小吃，感觉就不挣钱，是不是不愿意干了？哈。现在都是外地人，打工的。是不是你有教过多少个徒弟？我教过，教过好几个，但是有的吃吃不了，有的就自己外面做。这个饼主要是先煎再烤，所以时间长。以前我们小时候看到说那个猪肉都是这样子。哦。就是还是保持着原来的这个工艺是吧？嗯。像现在这个因为人，上海人做的越做越少了，以后人不能老了做不动，小的不能做。啊。就是第二批面临的市场了。你们是不是每次来买都要排这么长的队啊？天天排队。天天排队。今天还在人少了，哈哈。哦，买菜的天天排队的，天天排队。嗯，要有耐心。这饼的特点是外脆里嫩。哦。这里面有点瘦肉的，不是很
待在馆子里。那建设品的外面建建，里面干枯了。要要生了回家自己捡了。哎哎哎，这个排队排的太长了。哦。哎真的可以随便卖。对。那我熟的要五个，生的要两个。啊，可以。生的跟熟的这个价钱卖的一样吗？一样，一样的。要回去自己煎一下哈。要要。那家里孩子什么的没有人准备接班吗？他们上班，他们吃吃不了这个。他们吃不了这苦。等他以后想通了，想做了，我叫他。想通了，你再退休是吗？压我分的。不能压是吧？你放进回去，放树洞里面。哦，树洞是吧？啊，就是。别的。你们。十块钱一个的阿大葱油饼啊。这个价格确实，我觉得还是有点小贵的。它这个葱油饼不是特别大哈，就是这么大。但是看到它里边放的有猪油，然后抓了一把的小葱。这个葱油饼我们已经晾了好长时间了，因为买的时候排了好长的队，然后特别热也没有吃。但是还可以看到外边这个胶壳，特别的硬啊，还是特别焦脆的。虽然放的特别凉，但一点都不会影响口感。我觉得还是还是比热的稍微好吃一点，因为太热的时候，上面的那个油可以看到滋滋冒油，感觉特别油腻。它这家葱油饼是没有分店的，只有这一家店。因为制作的时候，感觉时间特别的长，可能这也是他们排队的主要的原因。一锅就能做二十几个。而且出一锅的话要四十分钟，也不知道他这个饼可能是小火，慢慢的烤，所以时间特别长。而且他这家店是限购的啊，一个人就限购五个。如果你要买多的话，就是你可以重新再排一下队。上面那个店门口的告示上写着啊，最长的排队时间是两至四个小时。其实我觉得，他这家的油饼和上海别的地方的油饼、葱油饼应该是差不多的，但是可能他这家店是一个老店啊，生意特别的好，然后所以这个价格就会稍稍贵一点。但是十块钱的价格，对于上海本地人来讲，还是不觉得贵的啊。有好多上海当地的人，就是一买就是买好几克。你看这边吧，这个老板呢，也是一个六十多岁的一个大叔啊，他的腰啊已经弯的特别狠了，可能是之前他的腰腰有病，听他说，但是因为做这个葱油饼就更加的厉害，看到他做葱油饼特别的艰难，也是从心里感觉也是比较心疼的。